Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalımdan Hobi Bahçemden selamlar, sevgiler. Şöyle karalahanaların at yapraklarını temizleyeceğim. Ve arkadaşlar kıvırcıklarımın güzelliğine bakın. <gülüyor> Nasıl güzel böyle. Eskiden biz köylerde e, tütün fidesi yapardık. Maşlama derdik. Aynı ona benzetiyorum arkadaşlar. Tütün fidesini. Şunların böyle at yapraklarını temizleyeceğim. Arkadaşlar daha güzel gelişsin diye. Evet. Bunları da ziyan etmeyeceğim. Komşumuzun tavukları var. Ona vereceğim inşallah. Evet. Samsun'a yağmur yağmış. Belki İstanbul'a da gelirse bunları hazırlayayım. Böyle. Bir kerecik de sarma yapamadım arkadaşlar. Yağmur yağarsa güzelleşir. Şöyle aptallarını temizleyeceğim inşallah. Daha güzel gelişmeler için. Kıvırcıklarım süper. Evet. Beni kimler nerelerden izliyor değerli arkadaşlar. Yurt içi yurt dışı herkese kucak dolusu. İstanbul'dan Hobi Bahçem'den selamlar sevgiler gönderiyorum inşallah. Evet bakın. Bugün bahçeye erken geldim arkadaşlar. Hazırlanıp geldim. İşe buradan bir yere gideceğim. Bir de işe gidiyorum. Ve onda geldim bahçeye. Evden dedim çıkayım. Şimdi çıkayım. Şimdi çıkayım. Çıkılmıyor bir türlü arkadaşlar. Yok şu işi yapayım. Yok bir işi yapayım. En iyisi bırakıp çıkmak. Bakın nasıl güzeller. Biraz da bu ara yağmur yağmadı. Yağsa daha güzel olurlardı. Şimdi böyle bunları yola bir böyle atıyorum. İşim bitince toplayacağım. Giderken de tavukları veririm komşum. Afiyetle yerler. Ha, hiçbir şey ziyan etmek yok değerli arkadaşlar. Her şey çok değerli. Hele de kendim böyle büyüttüğün zaman daha bir başka oluyor arkadaşlar değeri. Bir de pazarda satılanın pahalı pahalı diyoruz ya. Değerini daha iyi anlıyorsun kendin yetiştirince. Çünkü hiçbir ürün kolay yetişmiyor. Hep hizmet bekliyor. Nasıl çocuğu büyütürsün? Hizmet bekler. Bunlar da öyle. Evet, kıvırcıklarım arkadaşlar. Sık ekmişim ama olsun. Büyüdükçe kopartırım. Seyrelir. Yeriz. Minik yine yemeye başlarız inşallah. Evet bakın arkadaşlar. Aldığım kasım patıları gayet de sağlıklı. Bunların dibine hamsi kafası koymuştum. Hamsi kafası yaradı bunlara. Evet, ıspanaklarım da bu halde. Yağmur yağarsa coşarlar arkadaşlar. Evet. Bakın nasıl güzel açtılar. Açmaya başladılar minik minik. Çünkü bunların minikleri uygundu arkadaşlar. Minik aldım. Büyükleri çok pahalıydı. Büyükleri dedim onlar da orta boy. Buralarda böyle kediler yürümüş. Pati izleri var. Evet bu da bu renk. Aslında ben mor diye bundan 3 tane almışım. Ben moru daha çok seviyorum ama olsun bu da çok güzel. Hepsi de açmaya başladı arkadaşlar. Bu da beyaz herhalde. Beyaza benziyor. Yine bu da aynı o renkten. Evet. 
Evet, kavurucuklarım süper. Çok güzeller arkadaşlar bakın. Minik minik büyüyorlar. Evet, bahçenin yağmura ihtiyacı var. Bir yağmur yağsa bunlar coşacak da. Akşam fasulyeleri topladım maşallah arkadaşlar. 2 kiloya yakın çıktı neredeyse ama bir daha olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çünkü çok da kurudular. Kurumaya başladılar. Güzel bir yağmura ihtiyaç var. Arı. Evet buraya yazdan böyle tohum düşmüş marul tohumu. Nasıl güzel olmuş arkadaşlar. Evet sizlere bu şişeleri böyle niye yaptığımı göstereyim. Şöyle biberlerin kökünü arkadaşlar böyle soğuktan korumak için deneyeceğim. Biber uyutma diyorlar. E, uyut, biber uyutma diye e, yazarsanız çıkar Google'a. Ben e, böyle yapmayı düşündüm arkadaşlar. Geçen sene yaptım beceremedim. Bu sene böyle tam kurumadan kafalarına 5 kiloluk böyle altını kestim şişe koydum. Bakalım denem, deniyorum. Olacak mı olmayacak mı? Şöyle çıkan şişeleri getirip bunların üstüne koyuyorum. Şuralardan da sulanır. Evet. İzmir papatyam. Devamlı açıyor arkadaşlar. Bunlar e, tohum da yapıyor. Bakın. Evet. Eki veriyorum. Bakalım olacak mı tohumları. Çıkan tohumları şöyle kenarlara atı veriyorum inşallah olur evet derya deniz gibi ama buralar arkadaşlar yağmura ihtiyaç var inşallah yağarsa bunların yüzü de gülecek bayağı soldular evet, buz çiçeği hala coşkulu arkadaşlar buz çiçeği böyle Evet, yabani çilekler de iyice ne susamışlar, buruşmuşlar. Burayı da böyle hala tamamlayamadım arkadaşlar. Biberiyelerim çok güzel oldu bakın. Süper büyüdüler. Bazıları da şöyle normal çiçek açmaya başladı. Evet arkadaşlar, buraya bir böyle akşam kazmaya başladım. İnşallah şimdi iş saatine kadar tamamlayabilirsem buralara da ıspana geçeceğim. Evet maydanozlarım çıkmayacak herhalde derken yavaş yavaş şöyle yüzüne vurmaya başladı. Şimdi yağmur yağdığı zaman güzelleşirler inşallah. Her şey susadı arkadaşlar. Çiçeklerim de susadı. Bu da mavi çiçeğinin bir değişi arkadaşlar. Sarı açıyor bu da. Baya bir filizlenmiş böyle minik minik. Evet bahçedeki ebe gömeçleri arkadaşlar. Coştular, coştular, coştular. Bunlar da mavinin bir bağı. Evet, ezan çiçekleri soğuk diye açmıyor. Ama tomurcukları var ama biraz geceleri soğuk oluyor. O yüzden açmıyor arkadaşlar. Ebe gömeçleri tazecik. Buraya beri diktim şöyle. Ebe gömeçleri de büyümeye başladı. Hep buraya diktim arkadaşlar kenara beri. Evet, tohumlarını da şöyle saçı vermiştim. Bakın. Buralarda nasıl çıktı. Şu herhalde arkadaşlar gelincik otları çıkmaya başlamış ama buraları kazacağım ya. Tüp. İnşallah tekrar çıkarlar. Burayı kazmam lazım. Çünkü tohumlarını atmıştım hep ben buralara.
bir durakladım bu şeyleri görünce arkadaşlar gelince otlarını <gülüyor> düşünüyorum acaba kazsam mı kazmasam mı şimdi çekim yaparken gördüm Oo, tekrar çıkarlar mı acaba hepsi de çıkmaya başlamış evet sütlü otlar şunlar tavşan kulakları arkadaşlar ama çok gelici otu çıkmış burada <gülüyor> kazmaktan vazgeçsem mi diye düşünüp duruyorum arkadaşlar Ay. ya da şöyle otlarını temizleyip kazmayayım mı bir türlü anlam veremedim ısmana geçecektim yerine Allah gelince bu benim ıspana kadar da değerli. Şimdi bak şunu ha kuş ekmeği. İsmi az da aklım aklıma gelmeyecekti. Ama çok gelince bu çıkmış. Ben buranın temizliğini yapacağım arkadaşlar. Kazmaktan vazgeçtim. Buraları patateslerin şeylerini atmıştım. Kabuklarını böyle güzel bir temizliğini yapıp bırakacağım arkadaşlar. Evet. Sabah saati olduğu için arkadaşlar trafik yok. Sizlere burada veda edeyim. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle.